Добрый день, виртуальные гости Вятского художественного музея. Всероссийский Воснецовский пленер по праву считается знаковым событием нашего города на протяжении вот уже 18 лет. Каждый год в августе месяце к нам приезжают художники из разных городов нашей страны. Это может быть Москва, это Брянск, Сергиев Посад, Владимир, Пермь и другие замечательные города. И в течение двух недель работают на Вятской земле. И по результатам этой работы музей показывает э, так называемую итоговую выставку. В этом году к нам приехали художники из Москвы, Сергиева Посада и Брянска. Десять человек посетили Вятскую землю. С удовольствием работали в различных э, городах, поселках, селах нашей области. И в результате получилось, на мой взгляд, очень интересная, яркая, запоминающаяся и в чем-то неожиданная выставка. В чем ее уникальность? В том, что на этой выставке, наверное, впервые представлено такое количество работ. 117 произведений, которые были созданы этими художниками. Э, на этой выставке, помимо ожидаемого пейзажного жанра, есть и портреты, и сюжетная картина, чего раньше не было на нашем Воснецовском пленере. И поэтому э, эта выставка будет радовать э, людей разных поколений, людей, которые любят разные в изобразительном искусстве. И я с удовольствием хочу начать представление участников как Воснецовского пленера, так и, соответственно, этой выставки. Первым я назову Василия Васильевича Куракса. Он уже в третий раз приезжает к нам участвовать в Воснецовском пленере. И каждый раз он говорит о том, что наша земля, она совершенно уникальная, она неожиданная, она яркая, запоминающаяся. И вроде бы вновь и вновь оказывается в знакомых местах, и каждый раз это знакомое место открывается художникам, художнику с совершенно интересной и уникальной стороны. Я еще скажу о том, что Воснецовский пленер – это не только повод полюбоваться нашей вязкой землей, не только повод полюбоваться теми местами, которые связаны с именами вязких художников Виктора Михайловича и Аплинария Михайловича Воснецова, но это и возможность сегодня художественному музею комплектовать свое собрание. И сегодня в своей небольшой экскурсии я познакомлю вас с теми работами, которые попали по результатам этого пленера в собрании Вятского художественного музея. Работа Василия Васильевича Куракса «Рябовский звон» была написана в однодневной поездке в село Рябово. Там проходил очень интересный праздник, который мы устраиваем и в честь дня рождения Полинария Михайловича Васнецова. А в этом году этот праздник был посвящен еще 175-летию со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. Рябова – это родовое гнездо Васнецовых. Здесь прошло их детство. Это то место, которое воспитало в этих художниках любовь к природе, к любовь к народу. А у Виктора Михайловича это и сказочная тема. Если вы хотите понять, откуда у него эта сказочная история, сказочная атмосфера, сказочная тема, вам непременно нужно побывать в Рябово. Праздник, который собирает большое количество друзей музея, гостей музея. И Василий Куракса решил обратиться к теме, которая, ну, наверное, в полной мере отражает ту атмосферу, которая происходила в эти дни в Рябово. Хочу сказать, что художники, когда приезжают в Рябово, они, как правило, очень ограничены по времени. Они работают примерно 2-3 часа. И вот за это время им нужно написать этюд. И вот примером такой работы является работа Василия Кураксы «Рябовский звон». Она создавалась прямо на глазах у тех людей, которые были в то время в празднике. И было очень интересно наблюдать, как Василий Васильевич прямо нанизывает какие-то образы, сюжеты, мотивы в свое произведение. Увидел входящих людей на территорию усадьбы, изобразил их. Увидел девушку, которая прислонилась к березе, написал ее. Увидел детишек, которые играли в это время собрал их в хоровод, и эта история закрутилась и наполнилась удивительным солнечным светом. Праздник получился, и праздник удался.
Еще один художник, который к нам приехал впервые на Воснецовский пленер, это народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, руководитель студии военных художников имени Грекова, это Михаил Анатольевич Политаев. Две работы с пленера попали в собрание нашего музея. И это портреты, а не жанр пейзажа. Один из них написан очень быстро, в чем-то, может быть, даже очень скупо по каким-то деталям, по каким-то элементам. Портрет одной из участниц Воснецовского пленера, очень талантливой молодой московской художницы Милы Гавриловой. Мне кажется, это не только и не столько, наверное, портрет художницы, сколько это портрет молодого поколения, творческого молодого поколения этого времени. В ней схвачено не только портретное сходство с девушкой, но и какое-то особенное внутреннее состояние. И совершенно другой портрет тоже молодой девушки, современницы, но он ее пишет уже в национальном костюме. Портрет Кристины в национальном костюме тоже попал в собрание нашего музея. Художники во второй день пленера оказались в удивительном месте. Это село Никульчино, с которого, как говорят исторические источники, начинается история и нашего города, и история заселения Вятской земли русскими людьми. И это был первый праздник, посвященный истории Вятской земли. И вот когда художники оказались там, в Никульчино, их прямо охватил вот этот вот вихрь, народного, русского, национального э, такого аспекта, хороводы, пляски, пени, девушки вот в этих костюмах. И одна из них э, стал, э, позировала Михаилу Анатольевичу. Но, на мой взгляд, Михаил Анатольевич, понятно, что это этюд, конечно, это подготовительный материал, что будет дальше с этим образом, куда он будет использован, в какую картину он попадет, можно только догадываться. Но, на мой взгляд, это в чем-то перекликается с нашей Воснецовской боярышней, которая находится в постоянной экспозиции нашего музея. И Виктор Михайлович, и, может быть, Михаил Анатольевич э, сумели показать в своих современницах э, присутствие того, не только внешнего, но и внутреннего начала, которое определяет суть русской культуры, национальной самобытности, каких-то наших э, российских традиций. Прогулявшись дальше по экспозиции, мы с вами увидим произведение Евгения Васильевича Фетисова. Это заслуженный художник России, он из Брянска, впервые приехал к нам в город. И э, работа, которая называется «Солнечный день» в Свято-Трифонном монастыре. Эта работа, кстати, принимала участие в очень важном мероприятии, которое обязательно проводится в рамках Воснецовского пленера. Это открытый мастер-класс для всех желающих на главной площади нашего города, театральной площади. И вот работа, которая была написана Евгением Васильевичем, ее повторяли, на ней учились детишки разного возраста, молодые люди, студенты художественного училища или просто желающие люди, которые решили попробовать себе вот в качестве художника. Трифонов монастырь это действительно святыня нашей земли, это один из старейших архитектурных комплексов нашего города. И его писали, наверное, все художники, которые приезжали к нам в город. И каждый раз этот собор, Успенский собор, открывается художниками с каких-то неожиданных ракурсов, видов. Это подсказывает небо, это подсказывает погода, солнечный день. И вот такой совершенно красивый, солнечный, теплый, в чем-то воздушный, стремящийся туда, куда-то в небеса Успенский собор, показал в своей работе Евгений Васильевич Фетисов. Трифонов монастырь представлен и в другой работе другого участника Воснецовского пленера Сергея Николаевича Трошина в монастырском дворе. Еще один ракурс, с которого не так часто писали художники, наверное, это связано с тем, что наш монастырь, он постепенно восстанавливается, 
освобождаются некогда застроенные территории. И вот на этих территориях появляется возможность художникам видеть монастырь с другой стороны, может быть, не такой парадный, может быть, не такой, как бы, известны многими. И э, Сергей Николаевич, на мой взгляд, наверное, сумел здесь поймать и соединить историю и современность. Он не изображает людей. Они всегда здесь есть. Это и прихожане, и монахи, и туристические какие-то группы. Ему не нужен этот вот, э, это дополнение. Он через архитектуру, через солнце через природу пытается показать звучание этого места, которое наполнено какой-то особенной, очень долгой историей. Современный город тоже есть в произведениях э, тех художников, которые нынче принимали участие в Воснецовском пленере. И с одним из таких произведений, с одной из таких участниц пленера я хочу вас познакомить. Мила Гаврилова которая поразила всех своих, своим творчеством, очень непохожим, очень индивидуальным, своеобразным, очень интересным и запоминающимся. В наше собрание из всего этого разнообразия, которое очень полюбилось зрителям этой выставки, к нам в музей попала работа «Кировский Арбат». Скажу о том, что эта работа милая написана была буквально в первые дни Воснецовского пленера. И место, которое тоже очень любимо и жителями нашего города, и гостями, и художниками писали неоднократно. Но в этом году у этой улицы началась новая история. Она стала пешеходной в выходные дни. И вот этот кировский арбат, о котором долго говорили, долго мечтали, он случился. И Мила, наверное, одна из первых, которая сумела запечатлеть начало новой истории этой улицы. Работа прекрасна по ритму, работа прекрасна по э, композиции. Солнце, которое было в эти дни, оно буквально пронизывает все на этой работе, и облака, которые окружены этим солнышком, и этот солнечный свет, и цвет, который напол наполняет улицу, наполняет людей, и работа очень красивая и очень интересная по решению. Еще один архитектурный памятник, который тоже любим многими жителями нашего города, мы его знаем как дом Витберга. Некоторые называют это усадьба Жмакиной. Ее неоднократно писали наши художники на этом пленере, но вот одна из, один из вариантов написания этого дома представлен в экспозиции работой Валерия Анатольевича Макрушина, заслуженного художника России. И он, если посмотреть название, он не называет его традиционно, как мы бы его назвали, дом Витберга. Он в народе существует именно с таким названием. Он уходит вот от привязки к именам, к личностям, с которыми связан этот дом, он просто называет «дом на Спасской». И опять же, эта улица всегда очень наполнена людьми. Здесь никогда не бывает пусто, особенно днем, когда писались эти работы. Но он убирает эту историю людских потоков по улице и оставляет историю какого-то очень гармоничного сосуществования природы и архитектуры тех, которые превращаются в особенный ценностный такой аспект и подчеркивают значимость и ценность этого архитектурного памятника для жителей нашего города и природы, которая, ну, наверное, для всех является носителем вечной красоты и вечной ценности. Неповторимость и уникальность этой выставки заключается еще и в том, что мы, наверное, впервые за всю историю пленеров показываем на итоговых выставках такое количество небольших этюдов. Этюд – это такой подготовительный материал, который, как правило, не предназначен для широкой аудитории, но нам очень захотелось показать то, что сделали художники во время своих поездок по Кировской области и в городе Кирове. И вот эти небольшие этюды э, сегодня являются ну, действительно такой вот жемчужиной экспозиции Воснецовского пленера. А работа Полины Минеевой полдень продолжает тему, связанную с показом и рассказом об истории 
современном состоянии Трифонова монастыря, Успенский собор, который мы уже узнаем. Вот опять же, это монастырская тишина, великолепное небо, движущиеся фигуры. Возможно, это когда-то превратится в очень интересную, красивую и наполненную работу. Жанр пейзажа достаточно ожидаем во время работы на пленере, но каждый раз мы ждем каких-то открытий, каких-то интересных решений. И вот одним из таких интересных решений является работа Екатерины Камыниной «Тихий вечер», работа, о которой не хочется говорить. Действительно, он тихий, он очень такой камерный, чарующий, с красивым небом, с пролетающими вот этими птичками, с красивыми деревьями, которые обрамляют и превращаются в какую-то своеобразную естественную беседку, внутри которой на скамеечке сидит очень тонкая, изящная фигурка девушки и смотрит куда-то вдаль. Тишина, красота, лиричность этого пейзажа. И мы действительно очень рады, что эта работа сегодня является частью коллекции собраний Вятского художественного музея. Продолжаем путешествовать по экспозиции, и я покажу еще одну работу Екатерины Камыниной, которая немножко приоткрывает историю, связанную с поездками художников во время Воснецовского пленера. Традиционно в последние годы наш пленер проходит в городе Кирове. Нынешний пленер он также посвящен юбилею, который будет праздноваться в следующем году, 650 лет нашему городу. Но мы обязательно предлагаем художникам и включаем в нашу программу поездки по тем местам, которые связаны с именами Виктора Михайловича Полинария Михайловича Васнецова. И таким местом является село Лапьял в Уржумском районе, куда с удовольствием все художники этого пленера приехали, жили там несколько дней, познакомились с местными жителями, писали потрясающие виды уржумской земли. И вот такой небольшой этюд жительницы села Лапьял в национальном костюме сегодня украшает экспозицию итоговой выставки и тоже станет частью собрания Вятского художественного музея. Лапьял радовал не только жителями атмосферы, там был устроен настоящий праздник, там очень гостеприимные люди, которые всегда рады художникам, готовы делиться с ними своими эмоциями и традициями. Лапьял – место, где сохраняются очень красивые, прячущиеся порой небольшие домики, которые украшены каким-то традиционным орнаментом. И вот работа э, Бориславы воротила э, Лапьял, э, где как раз изображен этот домик с жительницей, с какими-то очаровательными совершенно лошадками на дверях, очень красочный, очень живой и очень традиционный, тоже и станет частью собрания Вятского художественного музея. Борислава очень талантливая молодая художница, она работает в разных жанрах, разные сюжеты можно видеть на этой выставке. И уржумская тема подхвачена и показана ею в таком небольшом пейзаже, кто был хоть раз на Уржумском земле, всегда восхищается вот этими великолепными просторами, далями, каким-то особым величием, монументальностью этой земли. И это всегда очень сложно показать. И у Бориславы в ее этюде, на мой взгляд, это очень хорошо получилось. Уржумка называется эта проработа. И еще один уржум, правда, камерного очень формата небольшого, но в то же время сохраняющего вот эту даль, вот эти просторы, перспективы, эту речку, эту зелень великолепную, есть в работе Сергея Борисовича Мишина. Подытожу, сказав о том, еще раз сказав о том, что на 18-м Воснецовском пленере принимали участие 10 художников из трех городов нашей страны. И нам особенно приятно, что среди этих художников были члены студии военных художников имени Грекова. И мы надеемся, что итоговая выставка станет своеобразным открытием не только для самих художников, которые открыли для себя Вятскую землю, но и для нас, которые, всматриваясь в эти работы, по-новому открывают для себя красоту и неповторимость Вятской земли.